韩国亲王李佩妍。十五年前，勾连敌国私叛冤案，甘心受罚，自愿请求革除王爵。臣，镇北将军夏侯，拜见陛下。起来吧。谢陛下。夏侯将军，戎马一生，军功卓著，替大唐驻守函谷北疆数十年，朕和唐国的百姓不会忘记你的功劳。如今。你请求归老，朕准了。多谢陛下，夏侯将军。朕还有一件事想问你。十五年前，宣威将军林光远叛国案，你可记得？记得。当年林光远叛国通敌，是臣下。亲手斩杀的他，那何有叛国通敌之说？陛下，现在臣已经不在军部，不想提起此事。难道你归老了？朕连问你一句话的权利都没有了吗？陛下，你我很清楚，在场的诸公。也很明白，为何陛下今天提起此案，不就是想让我跟一个乳臭未干的毛头小子低头认错吗？我夏侯没错，林光远该死。这也是夫子的意思，错了，便是错了。事情总要有个了断，夫子。怎么又是夫子？陛下，您是一国之君，唐国的王，怎么总是把一个书院的老叟挂在嘴上呢？我恳请陛下谨记，守卫唐国的是唐国的军队，是那些在军部铁骨铮铮的老将们，不是一个什么总是藏匿在都城的破败书院。我夏侯。为了唐国戎马半生，建立过无数的功勋。我让唐国的北境固若金汤，我一手打造的铁骑可以随时横扫诸国。可是为了一件，为了一件往年的旧事，因为书院大先生的一句话，堂堂的镇北大将军就要卸甲归田。陛下，还没给军部一个交代呢，现在。又让我跟一个小儿低头认错。唐国军人的功勋，朕自然铭记在心
，就是因为这些功勋。如果真的是一场冤案，不管多久的事，朕更要为他平反。夏侯，你可别忘了，那位死去的将军，也是我唐国大将。事实上，林光远将军真的通敌叛国了，还是有一些其他不可告人的目的。这就是你夏侯犯下了大错。嗯，我夏侯没错，错的是你们。十五年前死了一位将军，换来的是天下太平，诸位的平安。你们是不会明白的，你们任何人没有资格审判我。就算这屈辱的审判，我应下来了。你去问问我边境上的十万儿郎，他们答应不答应？你，还有你们，还有整个的天下，没有任何人可以审判我。我归了退朝！退朝十三先生，你来这里做什么？如果你想当着满朝文武，刺杀我唐国大将军的话，我会非常佩服你的勇气。但是我告诉你，你这样做是愚蠢的。就算我有这种勇气，我不至于愚蠢到这种地步。但既然我来了
，就要做一些事情。很多人都在猜我会怎么做，我相信你也在猜。事实上，连我自己都在猜我该怎么做。有决定了吗？天启元年，我逃离都城的那一刻便有了决定。十六年来，我抱着必死的决心和毅力，才艰难的活到现在。我活下来的唯一目的，就是要给宣威将军府翻案。你想怎么做？我要你认罪。但我知道，除非打败你，否则没有可能。你有机会吗？依照唐律，你不能杀死。为唐国出生入死、功勋满满，并且即将归老的大将军，所以，我们只有一条路：生死决斗。桑桑，你还不赶紧阻止他？左手割掌，一场必分生死的决斗啊你打算用自己的生命来换取虚无缥缈的结果，这样值得吗？此事与亲王殿下何干？莫非你怕我下一个挑战的，就是你？正面决斗，这是最好的选择了，因为我杀了你，不用负任何责任。这么说，你接受我的挑战了？你谋划了这么多年，我不能让你枉费心机呀、啊。这样做，对你自己来说，就是死路一条。是不是死路？走到尽头才知道。既然你这么着急着想死，那我就成全你。时间地点，你来定。三日以后，夜明湖。嗯，随你。我猜到你一定这么骄傲。苍鹰面对蚂蚁，不用骄傲。宣旨：亲王李佩言，因天启元年旧事，革除王爵，贬为庶民；夏侯将军撤调兵权，贬为庶民；御史张仪奇，副将陈子贤及
，严肃清，因意外亡故，责不追究。朕已经查明，前宣威将军林广远谋逆叛国一案，沉冤昭雪，实属冤枉。宣威将军林广远，林广远夫人，偏将沙冈，校尉程新正，文书林海。属官胡华全部沉冤昭雪，给予方案。天启十六年冬，钦此。谢陛下。陛下说了，如果你觉得这样的补偿还不够，有什么要求，你尽管提。多谢陛下仁厚。听到这么多熟悉的名字，我很安慰，也替他们叩谢陛下。只是，终究还是有些名字被遗漏。遗漏了谁？宣威将军一家老小都在里面，不可能遗漏。遗漏了很多将军府里的名字，比如车夫，比如厨娘，比如。原定，比如丫鬟，还有我的父母。陛下最先追封的就是林将军，还有林将军的夫人。将军和将军夫人，并不是我的父母。他不是宣威将军林光远的儿子吗？他是谁？陛下说
，你不是林光远的儿子，你是谁呀、啊？我很想是大将军的儿子，但我真的不是。我的父亲不是宣威将军，不是校尉，不是属官，甚至也不是文员。他只是宣威将军府的门房。他的名字叫宁贤。将军回来了。我的母亲叫李三娘，她只是一个出身低贱的婢女，做过少爷的奶妈。她是被人从河北郡卖到将军府。其实他从来都没有名字，因为在家里排行第三，所以从生到死都被叫做李三娘。我知道，书上都是这么写的。被夺走皇位的王子远走他乡，然后回国复仇，重登王位。被奸臣陷害的大臣家逃出一位少爷，几经磨难，平反昭雪。可为什么每个复仇故事的主角必须是王子？难道门房和婢女生的儿子就没资格复仇？将军的孩子可以活下来，门房的孩子就必须死。这的确是世间最废柴的想法。你既然并非将军之子，但却继承了林将军的勇气，陛下。我还有一个朋友，他的名字叫卓尔。他的家乡在燕塘边境，因为林光远一案，他的整个村子被屠杀殆尽，活下来的只有他和我的小侍女，曾大学士失散的女儿桑桑。卓尔是一个村妇，跟我一样都是下等人的儿子。凭什么门房的儿子就不能为自己的家人和朋友翻案？陛下，我知道夏侯大将军有免死金牌，就算这案子得以平反，他也不会被处死。这是我和那些死去的人都不能接受的，所以。我要和他决斗，请陛下成全。朕准你和夏侯公平一战。陛下说了，同意你和夏侯将军公平决战。谢陛下，谢陛下，回宫，恭送陛下。
国师，我来了。如果你坚持这场决斗还要进行下去的话，那你必须先把东西叫出来。你知道我指的是什么？为什么？你这是私仇，既然是私仇，又怎能动用国器？如果决斗以后，你还能侥幸的活下来，我会再把东西还给你的。离开皇宫的时候，我已经把那东西交给陛下保存。陛下怎么说？陛下说：“回来再去。”你现在没有了正眼厨，你还坚持决斗吗？您都说了，这是私仇，不会动用国器，但我也没打算放弃。国师还有什么事吗？宁缺告辞。阿妈，这鱼是宁缺跳进池塘里抓的。公主的生辰本来就是个特殊的日子，那些过去的事情都已经过去了。还希望公主殿下永远记得你父王和母后对你的期望。鱼得鱼，心满意足；桥得桥，言笑媚熟。陛下已经命令徐仲山带领御林军封锁了通往燕鸣湖的路径。夏侯是王后娘娘最强大的主力。这次他若失败了，对三王子和公主你来说，都可谓是好事。可夏侯并没那么容易死。宁缺虽然公开了他的身份，把他逼向绝境，可同时，也是把自己逼向死亡的边缘。这场决斗将会异常惨烈。公主，是在担心宁缺吗？与其说我在担心他的生死，不如说我在担心这盘棋局的胜负。这么违心的话！哇，太美了！夏
雪了，少爷，你快看！下雪你都这么高兴？这场雪确实很不易。这场雪对夏侯爷很不利。不过，不管是下雪还是下冰，少爷你一定能赢。少爷。夏侯，竟然答应了宁缺的生死决斗。因为夏侯，绝不认为自己会输，没想到，一个洞玄境，竟然越境想要挑战一个武道巅峰。您的意思是，宁缺必败无疑吗？书院的人，没那么简单。这是什么？吃的。喝的。冬至这天喝羊杂汤是我跟桑桑的习惯。尝尝。怎么样？再来一点。叶红雨，你在我家住这么久，是不是应该帮桑子分担些家务活？你在说我吗？你别觉得委屈。当初你们的大神座也在我家做过工。我觉得你啊，应该学习一下他的光荣传统，在我们家端水洗碗，做一些力所能及的家务活，到时候传出去，也必定是我老宁家的一段佳话。火上还热着包子，少爷知道你爱吃，冒着寒风排了很久队才买到的。我马上就去断。热包子配羊杂汤，你这辈子都忘不了的味道。的确是难以让人忘怀的味道。你别忘了对我的承诺。在这良辰美景下，我们打上一架才是最应该做的事情。来吧，来。和力量，这套心灵剑法虽是寻常手段，但却是裁决司前辈为绞杀魔宗余孽专门设计的。叶红云，你怎么变这么啰嗦？直接来。
错，学得挺快。宁缺，我不得不承认，虽然你很无耻，但在修行方面，你的确有些天赋。有没有天赋我知道，无不无耻，谁都清楚。少贫嘴了，决战在即。心态有时候比能力更为重要。无论如何，活着回来。因为你的命，得让我叶红鱼来取。吃了我的饭，还要取我的命啊！这次是我赢了。小师弟啊，你这神神秘秘的干嘛呢？哦，臭小子，快去吧。多谢四师兄，多谢六师兄。少爷，真好看。是你好看还是金钗好看？都好看。我本不该说，就算你已入魔，最终也杀不死夏侯。你我在入冬之前，多次交手。虽然你的服务双修大有精进，但是夏侯并非全无弱点，他踏上了我所选择的战场，这就是他犯下的第一个错误。我能帮你的，也只有把大河建议交给你了。你的好意我心领了，至于这剑，我可以将它带回旧书楼作为藏品保存吗？建议已入我心，这个你随便吧。我代表书院，以及后世所有可以看到大河经营的人们，和你说一声谢谢。来，让少爷看看。嗯。其实你还挺好看的，桑桑，如果再打扮打扮，就更好看了。嗯，桑桑。
，只能说声抱歉。忘了时间的你，有些茫然。在天边，紧跟在眼前，光影就在转身之间，感慨一点，人生依然。嘿，借着我来改变，就算只守着天，不过一段。不用带着念，不用说抱歉，输赢不会顷刻之寒，磊落离。刀光剑下。